ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നഴ്സിംഗ് ടയറീസ് എന്ന എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ വളരെ തകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എങ്ങനെ കൃത്യതയോടെ കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷകൾ നൽകാം എന്നത് പല അധ്യാപകരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഗൂഗിളിന്റെ സഹായത്തോടെ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ എക്സാംസ് നടത്താം എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമേ നമ്മൾ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ഫോംസ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമാണ് നമുക്ക് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഐ ഡി പാസ്വേഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോംസിലേക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കയറുന്നതായിരിക്കും ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പേജാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇതിന് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അൺടൈറ്റിൽ ഫോം അൺടൈറ്റിൽ ഫോം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സാംസ് ആണോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് നമുക്കവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് എന്ന ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫോൾ ആൻസർ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കാം സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നോ സെക്ഷൻസ് ആണ് വരിക ജനറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്വിസസ് അതിൽ നമ്മൾ മേക്ക് ദിസ് എ ക്വിസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമ്മൾ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ അതൊരു ക്വിസ് ഫോർമാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാം ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അത് മാറത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ പേര് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പേര് നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അതിനാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പല ഓപ്ഷൻസും നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന് നമ്മൾ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക കാരണം പേര് മാത്രം നമുക്ക് വേണ്ടതുള്ളൂ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കീയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതൊരു നിർബന്ധമായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട മസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ബട്ടൺ നമ്മൾ ഇനേബിൾ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമുക്കിവിടെ ഒരു സൈഡിലൊരു ടാസ്ക് ബാർ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് സിമ്പൽ ഉണ്ട് അതിൽ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വഴി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിലും അതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇമേജസും വീഡിയോസ് അതുപോലെ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനായാലും നമ്മൾ ആ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡിഫനിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റാം പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആൻസർ കി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻസർ കി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര മാർക്കാണോ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ മാർക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഡൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും അതൊരു റിക്വയർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഇന
വീണ്ടും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആൻസർ കീ എന്ന ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ പോയിന്റ് മാർക്കുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു മാർക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ റോസിംഗ് സൈൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ബട്ടൺ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ വീണ്ടും നമുക്ക് ആൻസർ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സിന് ഞാൻ ഇവിടെ റോങ് എന്നും കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സിന് വെരി ഗുഡ് എന്നും ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൺ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതൊരു റിക്വയർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ബട്ടണും ഇനേബിൾ ചെയ്യാം റിക്വയർഡ് ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജറി ഫോർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് അപ്പൻഡിക്സ് ഇതൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ആൻസർ കീയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആൻസർ കീയിലേക്ക് നമുക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരു വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആൻസർ നമുക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള ആൻസേഴ്സിനെല്ലാം ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ആൻസർ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ഡൺ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ റിക്വയർഡ് ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നെയിം ടാഗും അതുപോലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ എത്ര മാർക്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനോട് ടോട്ടൽ മാർക്കുകൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വീണ്ടും നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ബട്ടണിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റെസ്പോൺസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന അക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസ് എന്നൊരു ബട്ടൺ അത് സാധാരണ ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് ഈ എക്സാമിന്റെ അകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ റെസ്പോൺസ് ബട്ടൺ അക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസ് ബട്ടൺ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നാല് മുതൽ നാലര വരെയാണ് പരീക്ഷ നടത്താൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാലുമണിയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയും നാലരയാവുമ്പോൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുട്ടികൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും അതിനുശേഷം വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് സിമ്പിൾ കാണാം ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ കാണാം അതൊരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ അമർത്തുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് ആണ് കാണുക നമുക്ക് ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ ഒരു എക്സാം നടത്തുന്നത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് കൊടുത്താൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക് ആണല്ലോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഇതൊരു എക്സൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് വരിക അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ കുട്ടിയും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഇതിൽ രേഖപ്പെട
ഇമെയിൽ വഴി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കോപ്പി എന്ന ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഏത് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കുട്ടികളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഓരോ കുട്ടിയും ആ ലിങ്കിൽ കയറി ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ കയറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ കയറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റുഡൻറിന്റെ പേര് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എക്സാമ്പിളിനായിട്ട് ഞാൻ ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ കുട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഉള്ള മാർക്കുകൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിഫൈൻ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് അപ്പം എന്റെ റെസ്പോൺസ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് അപ്പൻഡിസൈ അപ്പൻഡിക്സ് എന്നാണ് ഈ കുട്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതൊരു എം സിക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിലൊരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ടുള്ള വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ആൻസറും ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ റെസ്പോൺസ് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് റെസ്പോൺസ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാർക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വ്യൂ സ്കോറിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കും എല്ലാം അവർക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ആൻസർ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം അതിൻ്റെതായ കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസസ് ഉടനടി അവർക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു കുട്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു കുട്ടി വീണ്ടും ഇതുപോലെ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന് വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിഫൈൻ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് ആ കുട്ടി ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് വൺ ബൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസും അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വ്യൂ സ്കോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലിൽ രണ്ട് മാർക്കാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ഡെഫിനിഷൻ്റെ മാർക്ക് അവിടെ വന്നിട്ടില്ല കാരണം അതൊരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്ക് അതിൻ്റെ അഡീഷണൽ മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ നേരത്തെ കാണിച്ച റെസ്പോൺസ് ബട്ടൺ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഒരു നാല് മണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നാല് തൊട്ട് നാലര വരെയാണ് പരീക്ഷ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാലര ആവും അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ റെസ്പോൺസ് ബട്ടൺ നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നു ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു കുട്ടികൾക്കും ഈ ലിങ്ക് വഴി ഈ എക്സാമിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും നമുക്ക് ആ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നേരത്തെ അതെല്ലാം ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഈ ഒരു ലിങ്ക് വഴി കയറി അറ്റൻ
ഈ ഒരു എക്സാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അവർക്ക് കിട്ടിയ സ്കോറ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ എക്സാംസ് നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവരും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ടേക്ക് കെയ